హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కల్కి సైనిక్ అన్న ఉదయ అకాడమీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి క్లియర్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా నవోదయ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎగ్జామ్లో సిలబస్ కొంచెం చేంజ్ అయింది మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఆ మ్యాథ్స్ సిలబస్ చేంజ్ అయిన దాంట్లో ఒక చాప్టర్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అనే చాప్టర్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఓకేనా అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మాకెంతో ఆనందాన్ని కలిగించడానికి ఒక చిన్న లైక్ కూడా చేయండి రైట్ చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోతాం టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ నేను ఈ యాంగిల్స్ చాప్టర్స్లో ఏదైతే చెప్తున్నానో దాన్ని మీరు కరెక్ట్గా ఇక్కడే ఈ వీడియోలోనే మీరు నేర్చుకుంటారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంతకు మించి క్వశ్చన్ని డిజైన్ చేయటం జరగదు దీనికి సంబంధించిన టూ ఆర్ త్రీ వీడియోస్ చేద్దాం మనం ఇంతకు మించి క్వశ్చన్ డిజైన్ చేయటం అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదు నాన్న రైట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ యాంగిల్స్ ఏంటి అసలు వాటిలో రకాలు ఏంటి అనేది చూద్దాం యాంగిల్ అంటే మనకి తెలిసిందే నాన్న ఒకే ఒక పాయింట్ జస్ట్ నార్మల్గా చెప్తున్నాను నాన్న ఒక పాయింట్ నుంచి టూ రేస్ వెళ్తాయి నాన్న టూ రేస్ ఈ మధ్యలో స్పే ప్లేస్ని యాంగిల్ అంటారు మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళే కొద్దీ అసలు ఆ యాంగిల్ గురించి పూర్తిగా మీకు తెలుస్తుంది దాన్ని టీటా అని కూడా అంటాము మీకు దాని విలువలు తెలియదు కానీ అసలు ఇవేంటి అనేది మాత్రం ముందు తెలుసుకోండి నాన్న రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం అమ్మ ఫస్ట్ వన్ జీ ఈ పిక్చర్ని మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నోట్ చేసుకోండి ఈ పిక్చర్ని ఒక్కదాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రతిదానికి మనం రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఏ నెంబర్ని అండ్ ఏ డిగ్రీస్ని ఏ డిగ్రీస్ని ఏ యాంగిల్ అంటారు అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ దీంట్లో ఇక్కడ ఇటు వచ్చేసరికి నాన్న జీరో డిగ్రీస్ అన్నాం ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ అన్నాం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అన్నాం టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ అన్నాం నాన్న దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ పార్ట్లో ఉన్న వాటన్నిటిని అక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటారు క్లియర్గా చూడండి ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లే చెప్తున్నాను నాన్న జీరో నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే ఆ యాంగిల్స్ అన్నిటిని అక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటారు అంటే అల్ప కోణము అంటారు జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి ఆ ట్వంటీ ఉండొచ్చు మేబీ థర్టీ ఉండొచ్చు సెవెంటీ ఉండొచ్చు సెవెంటీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇలాంటి డిగ్రీస్ అన్నిటిని అక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటారు అంటే జీరో నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ లోపల మధ్యలో ఏ యాంగిల్స్ అయితే ఉంటాయో అక్యూట్ యాంగిల్స్ లేదా అల్ప కోణము అంటారు చాలా సింపుల్గా నాన్న మరి ఇలా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండే యాంగిల్ని నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండే యాంగిల్ని రైట్ యాంగిల్ అంటారు ఏంటి నాన్న రైట్ యాంగిల్ మరి తెలుగులో ఏమంటారు లంబ కోణము అంటారు రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి నాన్న నైంటీ డిగ్రీస్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి నాన్న నైంటీ డిగ్రీస్ నాన్న రైట్ ఆ తర్వాత నైంటీ డిగ్రీస్ని దాటిన తర్వాత నైంటీ డిగ్రీస్కి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి మధ్యలో ఉండే ప్రతి ఒక్క యాంగిల్ని అప్క్యూజ్ యాంగిల్ అంటారు ఏంటి నాన్న అప్క్యూజ్ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ అప్క్యూజ్ యాంగిల్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇంకోటి వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఇంకోటి వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇంకోటి వన్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇలా ప్రతి ఒక్కటి నైంటీ టు వన్ ఎయిటీ నైంటీ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండే ప్రతి ఒక్క యాంగిల్ని అప్ట్యూజ్ యాంగిల్ అంటారు ఏ యాంగిల్ అంటా నాన్న అప్ట్యూజ్ యాంగిల్ అంటారు అప్ట్యూజ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి అధిక కోణము ఏ కోణము అంటారు నాన్న అధిక కోణము అంటారు మరి అదే విధంగా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నాన్న క్లియర్ గా చూడండి మన వ్యక్తి డి కోణాలు తెలిసిన ఆ డి కోణము ఇలా ఉండిద్ది నాన్న ఈ పర్పస్ లో ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆ డి కోణంలో ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎంత నాన్న వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఒక సర్కిల్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఇది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుందో దాన్ని స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటారు ఏ యాంగిల్ నాన్న స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాం ఏ యాంగిల్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది రైట్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది చూడండి స్ట్రైట్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ రైట్ యాంగిల్ నైంటీ మరి స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు సరళ కోణము అంటారు తెలుగులో వచ్చేసరికి దీన్ని ఏమంటారు నాన్న సరళ కోణము అని అంటారు రైట్ మరి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ అబౌవ్ మొత్తాన్ని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అబౌవ్ మొత్తాన్ని ఏ ఈ ఈ డిగ్రీస్ మొత్తాన్ని ఏమంటాము అంటే నాన్న రిఫ
ఏ యాంగిల్స్ అన్నా రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్స్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అండ్ టూ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టూ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టూ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎనీ వన్ అన్నా అలా కాకుండా టూ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ ఏదైనా సరే వన్ ఎయిటీ టూకి ఎబో ఎక్కడిని ఎక్కడ దాకా త్రీ సిక్స్టీ దాకా మూడు వందల అరవై డిగ్రీల దాకా కంప్లీట్ అవుతుంది నాన్న సర్కిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇలా సర్కిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది నాన్న ఇలా సర్కిల్ కంప్లీట్ అయ్యే స్థాయికి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాక్ లో ముళ్ళు కూడా హ్యాండ్ అవర్స్ హ్యాండ్ మినిట్ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఒక సర్కిల్ టైప్ లోనే తిరుగుతాయి అవి ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటాయి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే ఉంటాయి ఇలాంటి యాంగిల్స్ ని రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్స్ అంటారు ఎక్కడి నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అలాంటి యాంగిల్స్ యాంగిల్స్ అంటారు నాన్న రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్స్ అంటారు అలా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేస్తే పూర్తిగా ఒక సర్కిల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేస్తే కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటారు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏ యాంగిల్ అంటారు నాన్న కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటారు మరి ఇంకొకసారి చూసుకుందాం నాన్న ఇంకొకసారి క్లియర్ గా చూద్దాం ఏమన్నాను జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ ఉంటుంది జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అప్యూజ్ యాంగిల్ ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఉంటుంది అండ్ జీరో డిగ్రీస్ నేమో కంప్లీట్ ఐ మీన్ జీరో అంటే త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నేమో కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటాము నైంటీ డిగ్రీస్ నేమో రైట్ యాంగిల్ అంటాము వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నేమో స్ట్రైట్ యాంగిల్ అని అంటాం నాన్న దీంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక పర్టికులర్ గా దీన్ని బట్టి పట్టాల్సిన అవసరమే లేదు నాన్న ఇక్కడ ఎక్యూట్ అంటే ఏమని చెప్పాను జీరో టు నైంటీ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏమని చెప్పాను నైంటీ డిగ్రీస్ అండ్ అప్యూజ్ యాంగిల్ అంటే ఏమని చెప్పాను నైంటీ టు వన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ టు త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ టు త్రీ సిక్స్టీ ఉండే యాంగిల్స్ ఏమంటాను రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్స్ అని అంటాము అని చెప్పాను నాన్న రైట్ అదే విధంగా దీంట్లో ఇంకొన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఆ యాంగిల్స్ అంటే అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అండ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈ రెండింటి గురించి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మాత్రం ఇంకోటి కాం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ దీని గురించి మాట్లాడదాం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ గురించి మాట్లాడదాం నాన్న కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏమీ లేదు నాన్న టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేస్తే రెండు కోణాలని యాడ్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి అలాంటి యాంగిల్స్ ని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు సింపుల్ గా చెప్తున్నాను నాన్న రెండు ఏవైనా రెండు కోణాలని యాడ్ చేసామనుకోండి నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ టూ డిగ్రీస్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ కాల్డ్ సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ ఓకేనా కాంప్లిమెంటరీ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ సింపుల్ గా సప్లమెంటరీ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నా రైట్ నాన్న ఇదే విధంగా దీనికి సింపుల్ గా ఉండేటట్లు యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి ఇదైతే మరి ఇక్కడ దీని పార్ట్ వచ్చేసరికి నాన్న యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి ఇంతేనా దీంట్లో అక్యూట్ రైట్ అప్యూస్ స్ట్రైక్ రిఫ్లెక్స్ కాంప్లిమెంట్ కంప్లీట్ యాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏంటది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అండ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఒక స్టూడెంట్ కి వస్తే చాలా సింపుల్ గా ఈసారి నవోదయ ఎగ్జామ్ లో టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు యాంగిల్స్ ఎందుకంటే చాప్టర్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఈ చేంజ్ అయిన చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ వీడియోని వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ చూస్తే ఈ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది కూడా మీ ముందుకు తీసుకొని నేను వస్తాను రైట్ ఆ క్వశ్చన్ ని మనం చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఓకేనా మళ్ళీ వేరే వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్